一场秋雨一场寒，我已经穿上了轻薄羽绒服。有人说有那么冷吗？啊，六度，你试一试。我们现在的温度就是六度，在现在这样一个时期，有相当一部分朋友啊，已经种草莓超过一个月了。他们最关心的问题就是，草莓什么时候能开花？咱们一直来说呢，草莓开花不是看季节的，而是看条件的。那根据我的经验呢，草莓开花不是根据草莓植株有多大，而是根据主要的外界环境和内因条件来决定的。有人说了，我的草莓已经长了非常大颗了，非常茂盛了，为什么它不开花结果呢？因为真正的导致草莓开花的，并不是它植株大就那样的开花，而是内部因素加上外部因素。最终，导致草莓植株形成花芽分化，才能开花结果。我们看这两颗草莓啊，这一颗只有这么大，就是一颗小苗苗，但是它也已经开花了。而这一颗呢，已经算是比较成熟的植株，它的茎基部已经长到了将近两公分的直径，那它也开花了。所以说，一个大一个小，它们都能开花。那并不是说草莓只有长得大才能开花。那根据飞雨的经验，草莓开花有两个主要的因素啊，因为下雨了，盆子上全是泥。哪两个主要的因素呢？低温和短日照。低温它也是有一定温度限度的，不是一味的低温。那就举个例子，草莓在你的所在地有连续持续十天半个月，温度在十度到十五度这样的温度，就有可能诱导草莓的茎基部形成花芽，慢慢的长出来。这样是低温诱导，第二个就是日照变短了。从秋分的那天起，它就是白昼缩短，而夜晚变长。白昼缩短也就相当于太阳日出的时间更晚了，而日落的时间更早了。这样的话，就是日照的时间变短了，低温和短日照。还有两个跟草莓花芽分化有关的因素，一个就是氮元素的利用率变低了。氮元素利用率变低，我们可以人为的给它控氮，也有是天气和外部因素的导致，氮元素的利用率降低。如果是我们人为的控制呢，就是可能吃一些磷酸二氢钾之类的高磷高钾的肥料，而抑制氮元素的吸收。还有一个导致花芽分化的诱因就是旱斜坡，我们控水，让草莓植株在一个相对干旱的这样一个环境下。也有可能促进花芽分化的形成。我刚才讲了两个主要的原因，一个是低温短日照，两个其他的诱因就是氮元素利用率降低和旱斜坡。刚刚讲的这两个主要原因和两个诱因，这仅仅是飞雨自己琢磨的，可能还有其他的原因没有讲到。也欢迎各位朋友在屏幕下方留言，咱们一块来讨论。所以我们今天分享的草莓开花结果，并不是植株长得有多大。它就能开花结果。我们还是跟大家一起交流怎么去种草莓。啊、呃，如果你喜欢草莓，如果你喜欢种草莓，请关注跟草莓死磕到底的手艺人飞雨。今天的视频就到这里。